అన్ని వీళ్ళు వీళ్ళే తింటున్నారు వీళ్ళే మేలు పొందుతున్నారు అని ఏమన్నా అసూయ ఉందా అని అంటే వీళ్ళకి మాత్రమే కాదు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళ కంటే ఎక్కువ జరిగింది స్టిల్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్ వాళ్ళకి అది ఇష్టం లేదు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించడానికి ఇష్టంగా లేరు ఇవి ఆ రోజు సంఘంలో ఉన్న ఏడు కారణాలు అనమాట ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు ఏడు కారణాలు నేను ఎక్కడ ప్రస్తావించానంటే ఇక ఇక్కడ నుండి శ్రమలు మొదలు అనమాట ఇప్పుడు మనం శ్రమల్లోకి ఏమేమి హింస కలుగుతుంది సంఘానికి అనేది చూసుకోవడానికి ముందు అసలు ఈ హింస కలగడానికి కారణాలు ఏంటి అనేవి మనం పరిశీలించడం అవసరం ఇవి మన మనసులో ఉంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ శ్రమలకి జరుగుతున్న ప్రతి ఇన్సిడెంట్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఏంటి ఏడు కారణాలు అని అంటే ఫస్ట్ ఏంటి అద్భుత కార్యాలు సూచక్రియలు జరిగినాయి వాళ్ళందరూ ఏక మనసుతో ఉన్నారు మూడోది దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ వచ్చారు నాలుగోది లోకానికి వేరుగా జీవించారు ఐదోది టు ప్రీచ్ ద గాస్పుల్ దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి వాళ్ళు సమర్పణ చేసుకున్నారు ఆరోది విస్తారంగా శిష్యుల సంఖ్య పెరగటాన్ని చూసి జనం భయపడ్డారు లాస్ట్ వన్ ఏడోది ఎస్ మేలు చేస్తున్నందుకు హింసించడం మొదలుపెట్టారు ప్రజల అవసరతలు తీరుస్తున్నందుకు దే వర్ మీటింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రజల అవసరాలు తీరిస్తే కొట్టడం ఏంటండి ఏం విచిత్రం ఏం విచిత్రం అంటే అక్కడ మొదలైందనమాట స్టోరీ పదిహేడవ వచనంలో ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్నవారు అందరూ అనగా సద్దుకయ్యుల తెగవారు లేచి మత్సరముతో నిండుకొని అపోస్తులను బలత్కారముగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో ఉంచను తీసుకెళ్ళి చెరసాలలో పడేశారు చెరసాలలో పడేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చెరసాలలో నుండి వాళ్ళు అద్భుతంగా బయటకు వచ్చారు ఎలా బయటకు వచ్చారనంటే ఈయనో ద పాట్ ప్రభు దోత రాత్రి వేళ చెరసాల తరుపులు తీసి మీరు బయటకు వెళ్ళండి అని అన్నాడు ఇరవై వచనంలో ఈ జీవమును కూర్చిన మాటలను నీవు ప్రజలతో చెప్పుడని వారితో అనేను వారు ఆ మాట విని తెల్లవారిన దేవాలయంలోకి వెళ్ళి బోధించడం మొదలుపెట్టారు సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే తర్వాత ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక లెసన్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ శాస్త్ర నెక్స్ట్ పార్ట్ నుండి తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ముప్పై రెండు వరకు మనకి ఈ వీక్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా ఒకటి రెండు విషయాలు మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుని ముగించుకుందాం ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ని రకాలుగా వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని బట్టి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏడు దారుల్లో నమ్మకంగా ఉన్నందుకు వీళ్ళకి గొప్ప హింస కలిగింది ఇప్పుడు అరే వీళ్ళు నా నామం నిమిత్తం హింసింపబడుతున్నారు అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేశాడు అద్భుతంగా వాళ్ళని చెరసాల్లో నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మీరు ప్రభు కోసం హింసను అనుభవిస్తే శ్రమను అనుభవిస్తే నిందను అనుభవిస్తే ఆయన చూస్తా ఊరుకోవడు మిమ్మల్ని అందులో నుండి బయటికి తీసుకొస్తాడు ఇదిగో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అని అంటే కెన్ వై అప్లై లైక్ దాట్ మరి ఇక్కడ జరిగిందిగా ఇంకొకసారి ఏమని అనుకోవచ్చు అంటే మనం అక్క చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ మనం ఆ ఏడు కానీ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా రెస్క్యూ చేస్తాడేమో ఎక్కడన్నా ఒకటి ఆరా మనం మిస్ అయిపోతున్నాం కాబట్టి మనం కంప్లీట్గా ఆదిమ సంఘాన్ని పోలి లేము కాబట్టి ఆదిమ సంఘంలో జరిగిన అద్భుతాలు జరగట్లేదని అనుకుంటాం జస్ట్ కొంచెం ఒక్క అడుగు ముందుకెళ్ళగానే స్టెఫన్ని చంపేస్తారు భయంకరంగా స్టెఫన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు స్టెఫను ఎంత అధికారంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడతాడో చాలా స్పష్టంగా తండ్రి కుడి పార్శ్వ అన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూర్చునుండడం ఆకాశం తెరవబడడం చూసి ఆ విషయాన్ని ప్రజలందరికీ చెప్తే వాళ్ళు సంతోషించడానికి బదులు ఆ మాట చెప్పగానే కటకటా పళ్ళు కొరుకుతా అంట రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు ఇక్కడేమో వీళ్ళని చెరసాల్లో నుండి విడిపించడం ఏంటి ఆయనేమో రాళ్లతో కొట్టి చంపేయడానికి అనుమతించడం ఏంటి ఒకవేళ ఇదే కానీ నిజమైతే మనం చర్చ్ హిస్టరీలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టాంట్ అయిన చక్రవర్తి అయ్యే వరకు కూడా క్రైస్తవుల్ని పెట్టిన హింసలు రోమా చక్రవర్తులు చరిత్రలో ఎప్పుడు ఎవరు ఎవరిని పెట్టనంత టార్చర్ చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారు అప్పుడెందుకు దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే అందుకే నేను పర్టిక్యులర్గా ఇరవయో వచనం చదివా ఇరవయో వచనంలో స్టోరీ అంతా మామూలుగా చెప్పేశాను ఇరవయో వచనం ఒక్కటే మాత్రం చదివి వినిపించా 
ఒకసారి ఇరవై వచ్చినాం చూడండి ఎస్ ఈ జీవమును కూర్చున్న మాటలన్నీ ప్రజలతో చెప్పుడని వారితో చెప్పాను అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఎందుకు దేవుడు ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి అలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు ఒకసారి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అని అంటే దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వడానికి వై సీ త్రూఅవుట్ ది స్క్రిప్చర్స్ అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఎక్కడ నుండి అంటే నోవాహు దగ్గర నుండి అన్ని సందర్భాల్లోనూ దేవుడు రకరకాలుగా స్పందించడాన్ని మనం చూస్తాం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక్క విషయం ఏంటంటే గాడ్ ఈజ్ సాఫరిన్ ఆదాము దగ్గర నుండి కూడా అయితే దేవుడు ఎలా స్పందిస్తాడు అని అంటే దేవునికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది ఆ పర్పస్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆయన పరిస్థితులను అనుమతిస్తాడు ఇంకా వేరే ఇంకొక లాజిక్ ఏం లేదు వీళ్ళని ఎందుకు విడిపించాడు దేవుడు అని అంటే పేతురు యోహానుల పట్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి దేవునికి ఉన్న ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఇరవై వచ్చిన గో టెల్ దెమ్ మీరు వెళ్ళి ఈ జీవాన్ని కూర్చున్న మాటల్ని ప్రజలకు చెప్పండి దేవుడు ఆ పర్పస్ని కలి అంటే వాళ్ళని నిలబెట్టుకుని వాళ్ళ ద్వారా దేవుడు ఇంకా పరిచర్య చేయించుకోవాలని అనుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళని విడిపించాడు కాబట్టి దేవుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు దేవుడు తన ప్రజల్ని ఎలా రక్షిస్తాడు అని అంటే ఎలా కాపాడతాడు అని అంటే ఇలా ఒక అద్భుతాన్ని చేసి తన ప్రజల్ని కాపాడవచ్చు కాపాడగలడు ఆయన చిత్తం అయితే డెఫినెట్గా కాపాడతాడు రెండోది ఏం చేస్తాడు అని అంటే దేవుడు తన ప్రజల్ని లోకం నుండి తీసుకెళ్ళిపోయి తన దగ్గర పెట్టుకుని భద్రపరుస్తాడు కాపాడతాడు ఎలా ఎక్కడ మనం చూస్తామంటే జస్ట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ద వెరీ చాప్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టీఫెన్ స్టెఫన్ని మరణానికి అనుమతించడం ద్వారా దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ భూమి మీద నుండి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన పరిస్థితి నుండి శ్రమల నుండి కష్టాల నుండి నష్టాల నుండి విడిపించి తన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు దేవుడు అలా విశ్రాంతిలోకి కొంతమందిని తన ప్రజల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు ఏం చేస్తాడనంటే శ్రమలు అలాగే ఉంటాయి చచ్చిపోను కూడా చచ్చిపోనివ్వడం కానీ శ్రమల మధ్యలో సంతోషాన్ని ఇస్తాడు మనసులో ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు దేనికి అనంటే ప్రభువుని కూర్చున్న సంతోషం అది మనకి దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయం కానీ మనకు తెలిస్తే ఇఫ్ వై నో దట్ గాడ్ ఈస్ సావరిన్ ఆయన సార్వభౌమాధికారి అయిన దేవుడు ఆయనకి తెలియకుండా నా తల్లో నుండి ఒక చిన్న వెంట్రుక్ కూడా ఊడిపడదు ఇక్కడ నా కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ఒక చెట్టు ఆకు ఇటు ఇటు ఆయనకి తెలియకుండా కదలదు అనే విషయం కానీ మనకు తెలిస్తే మనం ఉన్న ఎంత భయంకరమైన శ్రమల మధ్యలోనైనా కానీ వీ విల్ బి సో పీస్ఫుల్ దేవుడు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు శాంతిని ఇస్తాడు తన ప్రేమని మన హృదయాల్లో కలుగు చేసి మన మనల్ని ఆదరిస్తాడు ఒకటి అద్భుతం చేసి విడిపిస్తాడు రెండు శ్రమల మధ్యలో నెమ్మదినిస్తాడు మూడు లోకం నుండి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు ఈ మూడు రకాలని దేవుడు అనుమతిస్తాడు అని అంటే దేర్ ఈజ్ అ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ హిజ్ పర్పస్ ఎందుకు మనం ఆ మాట అంత గట్టిగా చెప్పగలం అని అంటే దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ వీ సీ దేర్ అక్కడ మనం ఆ లేఖన భాగం మొత్తంలోనూ చూసేది అదే దేవుడు ఏమని అన్నాడంటే ఒక దోతను పంపించి అరే రీ మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు చాలా మంచివాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏంటో జైల్లో వేసేసారు తీసేసి వెళ్ళిపోండి మీరు బయటికి వెళ్ళిపోండి అని అనలా వాళ్ళని ఎందుకు విడిపించాడంటే మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడే మిమ్మల్ని ఎక్కడ నుండి తీసుకొచ్చారో అక్కడే నుంచి నీ జీవాన్ని కూర్చున్న మాటలని చెప్పండి సో వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి జీవమును కూర్చున్న మాటల్ని ప్రకటించడం అనేది దేవుని ఉద్దేశం దాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు వీళ్ళని అద్భుతంగా విడిపించాడు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఈ పేతురు కూడా హత్సాక్షిగా చచ్చిపోతాడు పేతుని చంపేయడానికి అనుమతించాడు అప్పటికి ఇంకా దేవుని ఉద్దేశం పేతుడి జీవితంలో నెరవేర్చబడింది ఈ లోకంలో తన పరిచర్య ముగించబడింది అప్పుడు ఇంకా దేవుడు పేతుని తీసుకున్నాడు అలా అనమాట కాబట్టి దేవుడు ఏ పరిస్థితిని అనుమతించినా కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన సార్వభౌమాధికారి అయిన దేవుడు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు అయితే అలా అని ఆయన మనల్ని ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడతాడా అని అంటే నను 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 పొర్రపాటును కూడా దేవుడు తన పిల్లల్ని బాధ పెట్టే దేవుడు కాదు ఐ మీన్ బాధ పెట్టే దేవుడు కాదు అని అంటే బాధలను అనుమతించడానికి కాదు కీడు చేయడం హీజ్ అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ గ్లోరీ టు హీజ్ నేమ్ తన నామానికి మహిమ కలగడానికే దేవుడు తన ప్రజల జీవితాల్లో ప్రతి పరిస్థితిని అనుమతిస్తాడు అల్టిమేట్గా ఆయన 
తన మహిమ కొరకు ఒక గొప్ప పని చేస్తాడు కానీ తన పిల్లల్ని మరణంలోకో నాశనంలోకో నరకంలోకో ఆయన వెళ్ళిపోనివ్వడు ఏ పరిస్థితిని ఆయన 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 అనుమతించాడు అని అంటే తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికే అనుమతించాడు కాబట్టి ఐ విల్ హ్యాపీలీ గో త్రూ దిస్ అని అనుకుంటాం మనం అనుకోవాలి మనం ఆ సంగతి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూసే విషయం అనమాట వీళ్ళని ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోయారేమో అంటే ఈ బంట్రోతులే ఎవడన్నా నిద్రపోతున్నారో లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర లంచం తీసుకున్నారో వదిలిపెట్టేశారో లేపాటు వింటారా లోపల పెట్టిన వాళ్ళు అని అనుకునే టైంకి పారిపోవాలి కదా నిజంగా వాళ్ళు కానీ వదిలేసి ఉంటే సార్ మీరు నిన్న పట్టుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడే నుంచి వాకింగ్ చెప్తున్నారు సార్ అని తీసుకొచ్చారు రిపోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి అంతే దట్స్ ది ఓన్లీ పర్పస్ వైసి తర్వాత ప్రతిదాని వెనక కూడా మనం దేవుని ఉద్దేశం యొక్క నెరవేర్పును స్పష్టంగా చూస్తాం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడు మనందరి జీవితం పట్ల ఆయన ఒక అద్భుతమైన ఉన్నతమైన పర్పస్ని కలిగి ఉన్నాడు అది మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు మనకు ఉన్నతమైనది కాకపోవచ్చు మనకు ఉన్నతమైన పర్పస్ అంటే ఏంటంటే ఒక మంచి గ్రాండ్ విల్లా పైన స్విమ్మింగ్ పూలు జిమ్ పెద్ద రోల్స్ రాయిస్ కార్లు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక దేశంలో లంచ్ ఒక దేశంలో డిన్నర్ ఒక దేశంలో అన్లిమిటెడ్ మనీ ఇలాంటివన్నీ మనకి బా దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక నా పట్ల కలిగి ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు అది అది కాదు మనకు అవి గొప్ప సంగతిలో కానీ ఆయన గొప్ప సంగతి వేరే ఉంటుంది అది మనకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది మనం భీమా సీట్ ముందు నుంచున్నప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఆయన మన జీవితాల్లో అనుమతించిన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోగలిగినప్పుడు ఆయన సార్వభౌమత్వాన్ని బట్టి ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ సంతోషంగా మనం ఎదురు నిలబడినప్పుడు న్యాయపీఠం ఎదుట నుంచున్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చే బహుమానాన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు వీ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ వీ అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ ఇలో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు అర్థం కాకపోయినా పెద్ద నష్టం ఏం లేదు కంగారు పడక్కర్లేదు హీస్ పర్పస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంతే అందుకనే దేవుడు ఆ పరిస్థితుల్ని మన జీవితాల్లో అనుమతిస్తాడు సో రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాం మనం ఐదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం నేర్చుకున్నది రెండు విషయాలు ఆదిమ సంఘానికి ఎందుకు శ్రమ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ఏడు కారణాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం రెండోది ఈ శ్రమ నుండి దేవుడు ఎలా విడిపించాడు అని అంటే ఒక అద్భుతం చేసి విడిపించాడు కానీ ఈజ్ దట్ ది అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని అల్టిమేట్ పర్పస్ అదేనా అని అంటే అది కాదు అల్టిమేట్ పర్పస్ దేవుడు ఎందుకు ఆ అద్భుతాన్ని చేశాడు అని అంటే క్రీస్తును కూర్చిన జీవపు వాక్యం వాళ్ళు చెప్పాలని వాళ్ళని అద్భుతంగా విడిపించాడు దేవుని పర్పస్ అది కాదనుకోండి ఆయన ఇంకోలాగా రెస్పాండ్ అవుతాడు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు అంటే స్టెఫన్కి రెస్పాండ్ అయినట్టుగా అవుతాడు కాకపోతే ఇంకోలాగా రెస్పాండ్ అవుతాడు ఎలా అని అంటే పాల్కి రెస్పాండ్ అయినట్టుగా పౌరు పండని శ్రమలు ఎవరైనా పడ్డారండి మన వాళ్ళు కానీ ఆయన తన మనసులో ఏ పూట నా సంతోషాన్ని లేకుండా ఉన్నాడా ఇంకా పేతురు ఆ పౌలు కొటేషన్స్ కానీ తీసుకుంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే గాడ్ అల్టిమేట్లీ ఫుల్ఫిల్స్ హిస్ పర్పస్ గాడ్ ఆ లోస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ టు ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ హిజ్ గ్లోరియస్ పర్పస్ అంతే మన జీవితంలో శ్రమలు అనుమతిస్తాడా అద్భుతాన్ని చేసి మనల్ని విడిపిస్తాడా మరణాన్ని అనుమతిస్తాడా తన మహిమకరమైన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికే కానీ వేరే ఇంకా ఏది కాదు మనం ఏం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు అది మన నాశనం కోసం కాదు మన కీడు కోసం కాదు మరణం కూడా మన అద్భుతమైన మేలు కొరకు మాత్రమే కానీ ఇంకొకటి కాదు ఈ రెండు విషయాలు మనం ఈ పర్టికులర్ పన్నెండు నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాల్లో నేర్చుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు ఈ ఇందులో మనం చదువుకున్న మాటల్లో కానీ డిస్కస్ చేసుకున్న దానిలో కానీ నేను చెప్పిన విషయాల్లో కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్స్ డిస్కస్ నేను చెప్పేసా అదే నిజమని అనుకోకూడదు మీ మనసులో ఏదన్నా అనుమానం కానీ ఆలోచన కానీ ఉంటే దాన్ని అక్కడే పెట్టుకుని వెళ్ళిపోకూడదు దేవుని రాజ్యంలో ప్లేస్ ఎవరికి ఉంటుందో చెప్పండి మీకు తెలిసిన క్వాలిఫికేషన్ చెప్ప క్వాలిటీస్ చెప్పండి పలానా వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటారని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు గల సరే అవన్నీ కాదు ఆ లిస్ట్ కాదు మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఎవరు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటారు అని అంటే సువార్తను విని 
సువార్తను అంగీకరించి నమ్మి మారు మనస్సు పొంది బాప్తిస్మం పొంది వాళ్ళ పాపానికి పశ్చాత్తాపడి పరిశుద్ధంగా బతికిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా ఇంకా మనం ఇంకా నేరో డౌన్ చేసుకుని కిందకి వెళ్తే సిలువు మీద దొంగ పరలోకంలో ఉంటాడా ఉండడా డెఫినెట్గా ఉంటాడు ఎందుకు ఉంటాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు హీ నోస్ దట్ హీఈస్ అ సినర్ అతను పాపని పాప నుండి విడిపించడానికి ఆ పక్కన సెలవులో ఉన్న ఆయనే దారని ఆయనకి తెలుసు ఆయన దాన్ని నమ్మాడు నేను పాపిని నాకు ఈ శిక్ష తగింది అని నమ్మాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఇప్పుడు అన్నయ్య సపీరాలు పశ్చాత్తాపడ్డారా అవకాశం లేదు దేవుడు అని అన్న అన్న అన్నప్పుడు అన్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న మాటే అందుకనే మనకు ఎక్సర్జీసీస్ బలే అవసరం కదా ఎందుకంటే అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే యా బైబిల్ కాలేజీలో అక్క ఈ పోర్షన్లో మేము కూర్చుని పెచ్చెక్కిపోయేది అనమాట రెండు మూడు అయ్యేది మళ్ళీ పొద్దున్నే ఐదున్నరకు లెగాలి ఓడోటాకి కానీ ఎక్సర్జీసీస్ చేయటానికి కూర్చుంటే ఆ గ్రీక్ వర్డ్స్ ఆ డివిజన్ ఆ మాటలన్నీ మూడో వచనంలో పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చడానికి మీరు ఎందుకు ఒకటయ్యారు అని అన్నాడు అని అని అన్నారు కదా అయితే అలా ఒకటయ్యారు అని అన్న దగ్గర ఎంత రాసి ఉంటుందో మనకు యాక్చువల్గా అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ కూడా ఉండదు కానీ ఎక్సర్జీసీస్ చేస్తే ఆ మధ్యలో స్టోరీ ఒక పెద్ద పుస్తకం రాసే అంత స్టోరీ ఉంటుంది అక్కడ ఏం జరిగిందంటే అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలు మాట్లాడుచుండగానే వినుచుండగానే అతను పడి ప్రాణము విడిచాను అంటే పరిశుద్ధాత్మ మీరు ఎందుకు మోసం చేశారు అనగానే టక్కన చచ్చిపోలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు పేదరి ఇంకా ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఏది తప్పో ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మను మోసం చేశారో అనే మాటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు దేర్ వాజ్ సో మచ్ టైం ఈ టైం మధ్యలో నిజమేనయ్యా నేను తప్పు చేశాను అని అనాల్సినంత టైము ఉంద చాలా కానీ చేయలా ఒప్పుకోలా అతను ఒప్పుకోలా హీ వాజ్ నాట్ కన్విక్ట్ అంతే కదా ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే అంతే ప్రస్తుతానికి అంతే ఇంకా చాలా ఉంది అవునన్న అవును ఉంటుంది <laughs> వాళ్ళు యాక్చువల్గా అమ్మి అపోస్తల దగ్గర పాదాల దగ్గర పెడదామని అమ్మలా అమ్మి అపోస్తల దగ్గర పెడుతున్న వాళ్ళకు వచ్చిన పేరుని చూసి నాకు కూడా ఆ పేరు కావాలని అమ్ముదామని ట్రై చేశారు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నిజంగా అమ్మేయాలనే కమిట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే అమ్మేసేవాళ్ళే కానీ అమ్మేసి కొంత దాచుకున్నారు ఓకే దాచుకోవడంలో తప్పేమి లేదు దాసుకున్నది దాసుకున్నామని చెప్పకుండా మేము మొత్తం అమ్మేసి తీసుకొచ్చామని చెప్పారు చూసారా మేము అమ్మింది అంతా తెచ్చేసి పెట్టేసామని చెప్పారా దేనికోసం అని అంటే ఆల్రెడీ అమ్మి తెచ్చిన వాళ్ళ సంఘం 
అప్రిషియేట్ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ఆ లిస్టులో వేళ్ళ పేరు కూడా ఉండాలనే కోరుకున్నారు కానీ నేను దేవుణ్ణి మోసం చేస్తున్నాను భయం లేదు వాళ్ళకే అదనమాట సంగతే ఇంకా అంతేగా అంతే కదా అంతే కదా మామూలుగా యాక్చువల్గా దేవుడే తీసేసాడు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళిద్దరికీ అరే ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారండి అసలు ఏం లేదు ఎట్ట చచ్చిపోయారు ఎవరికి తెలియదు అని వచ్చేది ఎందుకనంటే దేవుడు ఆపేశాడు సడన్గా అలా ఆపేశాడు అంతే హార్ట్ బీట్ మాటలు వింటూనే పడి చచ్చిపోయాడు అనంద రెండోది నీ భర్తను తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళ కాళ్ళు ఎక్కడే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడే నుంచుని ఉన్నారు నిన్ను కూడా తీసుకెళ్తారు అన్నాడు సో అది యాక్చువల్గా దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన మరణం అనమాట ఎందుకు దేవుడు అంతగా రియాక్ట్ అయ్యాడు అని అంటే వీళ్ళని విడిపించడానికి దేవుడు ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యాడు అందుకే పర్పస్ పర్పస్ ఇప్పుడు విశ్వాసులంగా మరి మనకేమైనా మరి నన్నేం చేయట్లేదు కండి అని అంటే డెఫినెట్గా చేస్తాడు అయితే అంత సివియర్గా అది ఉండకపోవచ్చు కానీ విశ్వాసులంగా మనకి తప్పు చేస్తే తెలిసి తెలిసి దేవునికి విరోధంగా తప్పు చేస్తే బెత్తం దెబ్బలు ఖచ్చితంగా పడతాయి ఇక్కడే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కాదు ఇక్కడే పడతాయి దట్స్ వెరీ క్లియర్ అమ్మా అక్క అంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువు మరణం ద్వారా ఏం జరిగింది అని అంటే మనం ప్ర పశ్చాత్తాపడి మన పాపాలని ఒప్పుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందు అప్పుడు వరకు గతంలో ఉన్న పాపం అంతా మూడు రకాల పాపం పోయింది ఇన్హెరిటెడ్ సిన్ను ఇంప్యూటెడ్ సిన్ను యాక్చువల్ సిన్ను పోయింది ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మరణం మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనం భవిష్యత్తులో చేసే పాపం కూడా పోయింది భవిష్యత్తులో చేసే పాపం అంటే రేపు చెప్పే అబద్ధాలు ఎల్లుండి చేసే పాపం అవతల ఎల్లుండి చేసే మోసం ఒక సంవత్సరం ఆగి చేసే పాపం వచ్చే సంవత్సరం ఆగి చేసే పాపం ఈ పాపాలన్నింటికీ కూడా సరిపోయింది ఆయన చేసింది అంటే ఆయన విశ్వ ఆయన మీద ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసం ఉంచామో అప్పుడు మన పాపాలు అన్నీ కొట్టివేయబడినాయి అన్నీ క్షమించబడినాయి అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం నిజంగా రేపు పాపం చేస్తామని తెలిసి రేపు పాపాన్ని కూడా ఆయన కొట్టేస్తే రేపు చేయొచ్చుగా రేపు చేయమనే కదా అని అర్థం కానీ అందుకని బిగినింగ్లోనే అంటాడు సిక్స్ వన్లో బిగినింగ్లో అంటాడు అందుకని పాపం విషయమై చనిపోయిన మనం ఎలా పాపం చేస్తాం ఆయన సిలువు మరణం భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో అన్ని పాపాలకి సరిపోయింది అయినప్పటికీ మనం పాపం విషయంలో నిజంగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళం అయితే ఊ కెనాట్ పాపం చేయలేం కదా ఇక ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసిన పాపం ఏంటంటే వీళ్ళు పాపం చేసి ఎందుకు వీళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళరు అని అనుకుంటున్నాం అని అంటే వీ సీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ కూర్చున్న మనలోనే నేను విశ్వాసిని నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ అసలు రూపం ఎక్కడ బయటపడిద్ది అంటే బై దేర్ ఫ్రూట్ ఇడు మంచోడా చెడ్డోడా అనే సంగతి ప్రభు అసలు ఎలాగయ్యా తెలుసుకునేది అని యేసు ప్రభుని అడిగితే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా మీరు వారిని వారి ఫలములను బట్టి తెలుసుకుంటారు వాడు నిజంగా మారు మనసు పొందాడా లేదా అనేది వాడు మారు మనసుకు తగినట్టుగా ఫలిస్తున్నాడా లేదా అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వీ సీ దెమ్ వీ రిమెంబర్ వీ రికగ్నైజ్ దెమ్ వీ రియలైజ్ ది ఇష్యూ బై దేర్ ఫ్రూట్ ఇప్పుడు నేను యేసు ప్రభుని తెలుసుకోకముందు ఎలా ఉన్నానో ప్రభుని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉన్నానో మా అమ్మ నాన్నలు కానీ నాలో తేడా చూడలేదు అనుకోండి నేను రక్షణ పొందలా నేను ఊరికే చర్చిలో షో చేస్తున్నాను అంతే నేను నిన్న ఎలా ఉన్నానో ఇవాళ ఎలా ఉన్నానో తేడా నా భార్య చూడలేదు అనుకోండి 
నేను ఊరికే మీ ముందు షో చేస్తున్నాను అంతే నేను నిజంగా రక్షణ పొందలేదని దాని అర్థం కానీ నాలో జరుగుతున్న మార్పు ప్రభు చేస్తున్న మార్పు నేను ఆయన పైన ఆధారపడి నేను నడుస్తున్న నా విశ్వాస ప్రయాణం రోజు రోజు దేవునికి దగ్గరగా నడిపించబడ్డాన్ని నేను చూస్తా ఈ మన మన విశ్వాస ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది అంటే లేస్తాం ఈ సీజీ లాగా ఉంటుంది అనమాట కింద పడినా సరే వీ విల్ జస్ట్ ఇమీడియట్లీ రైజ్ అప్ ఇప్పుడు ఈ రైజ్ అప్ చూడట్లేదు అనుకోండి ఇలాగే ఉంటాము లేకపోతే ఇలాగే ఉందనుకోండి మెడికల్ డాక్టర్ గారు ఉన్నాడు కదా ఫ్లాట్ గా ఉంటే ఏంటండి ఈసీజీ మీద అర్థం చచ్చిపోయాడని కదా మారు మనిషి పొందలేదని ఇంకా చచ్చిన స్థితిలోనే ఉన్నాడని పాత మాటలు పాత బతుకులు పాత స్వభావం పాత ఏం మారేది ఏం మారదు కానీ పైకి మాత్రం పరిశుద్ధంగా కనబడతారు చర్చిలో కనబడవచ్చు అన్ని చేయొచ్చు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మనం వీళ్ళు వెళ్ళుండ్రేమో అని అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే సంఘంలో జరుగుతున్న అద్భుతాలు సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ చూసి చాలామంది యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు అలాగే వచ్చారేమో వాళ్ళు నిజంగా మారు మనసు పొందలేదేమో ఒకవేళ నిజంగా మారు మనసు పొందుంటే అమ్మినోళ్ళందరూ అపోస్తరులు బోధ కిందే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ హృదయపూర్వకంగా అమ్మి తెచ్చారు అదే బోధ కింద వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు నా అండర్స్టాండింగ్ లేదు అని అంటే వీళ్ళు నటిస్తున్నారు అంతే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ కన్విక్టెడ్ దే ఆర్ నాట్ రియలీ సేఫ్డ్ ఒకవేళ నిజంగా రక్షణ పొందిన వాళ్ళం అయితే అలా చేయరు comments please yes yes ah ah yes ante kada yes we can use that verse ఎదురుచూడుతూ విరోధులను దహింపబో తీక్షణమైన ఆజ్ఞయం 